My hope really for the future of internet is how could we really uh, give access to those who have not access yet. And we span on my perspective 20 years since uh, the beginning of my involvement on this issue to talk about access. And I think we fail on some way to give access to those who don't have access because we are working on, on a computer, on writing text and so forth. And most of the people in our developing country are not literate, so they cannot use the internet right now. And my hope is from now for the future, we'll be able to develop tools using voice, video and so forth to bring those people in because we are talking about the internet for everyone. And right now, when I look at this, my feeling is that everyone is just for those who are already connected. It's not for those who are not connected. We are moving forward to reach those people and bring them in the, the network. In, and I have an um, idea of uh, what's happened now is if you have to go to the internet, you need a like, kind of visa. And how could we change things and bring people without, you know, those who don't have their tool to be in. And I think on my, my perspective, the future of the internet will be for those people who are not in to be able to be in the internet society and be able to participate. Je m'appelle Madame Diagne, je suis la directrice des technologies de l'information et de la communication du Sénégal. Et euh, je, pour votre question, répondre à votre question sur comment est-ce qu'on voit le futur de l'Internet, quelle est notre, notre approche par rapport à ce futur-là, je pense que depuis 20 ans, on est en train de parler d'Internet, on a fait beaucoup d'avancées, mais on a encore oublié une bonne partie de la population mondiale parce que ces gens sont incapables aujourd'hui d'utiliser les outils qu'on a qui sont basés sur du texte. Donc je pense que dans le futur, pour rendre Internet, comme on dit, pour tout le monde, pas pour tous les gens qui sont connectés, qui sont capables de lire et écrire, il faudra qu'on crée des outils basés sur le, le, la vidéo, la voix, et qui permettent d'avoir tout le monde à bord. Et pour ça, je dis que j'ai une analogie par rapport à ça. C'est comme si on demandait aux gens, vous devez venir à Internet, il vous faut un visa. Et je voudrais quand même que, dans le futur, que ce visa-là puisse être annulé. Je vous remercie.